Hola, Oltubers. Hoy vamos a hablar de mujeres policía. Me ha sugerido el tema una serie televisiva que acabo de ver titulada Mail of Is Down, una serie de siete episodios que ha presentado la cadena HBO y que tiene como protagonista a Kay Wislet, que como sabéis es una magnífica actriz y que da verosimilitud a todos los personajes que interpreta. La verdad es que no se ha prodigado mucho en el mundo televisivo, pero ha tenido algunas apariciones estruendosas, como aquella Mildred Pierce, aquel legendario melodrama que antes había interpretado en el cine Joan Crawford y que ella llevó también a la pequeña pantalla con gran sobriedad y con una eficacia asombrosa. Voy a hablaros de esta serie sin soltar ni un solo spoiler y luego nos sumergiremos en el repaso a la historia de las mujeres policías, tanto en el cine como en la televisión, como también en las novelas. Bueno, mmm, hablemos de Mayer de Easttown. Easttown es una población media de Estados Unidos, donde las cosas no son fáciles, donde la gente pierde su trabajo, donde anda desconcertada, pero tampoco es un lugar decididamente infernal, no es un sitio donde todo el mundo esté muy mal, sino que cada uno de los personajes tiene unas características definidas. Repaso lo que al comienzo de la serie se presenta y así tendréis idea de por dónde van las cosas. Tenemos a la protagonista, Mer, que es una oficial de policía, que tiene a su alrededor a los habituales protagonistas de estos lugares. Está el jefe, que obviamente presiona para conseguir lo suyo, están sus compañeros y está el mundillo de la comisaría. Después, ella vive con su madre, que como todas las madres, pues es un poco obsesiva y le da bastante la paliza y ella trata de liberarse. En la casa de al lado vive su ex marido, que ahora va a casarse con otra mujer y que está preparando un gran festejo. Eh, por su parte, también tiene una hija, que de entrada es el personaje más modélico, y también un hijo, pero ese hijo ha desaparecido. Lo sabemos inmediatamente, no destripo nada. Eh, su hijo se ha suicidado. Su hijo tenía un hijo. Y la madre de ese hijo ha estado en tratamiento por drogadicción. Pero parece que se está recuperando y quiere recuperar al niño. Claro, la abuela, la mer del título, no está dispuesta a dejárselo fácilmente. La hija tiene sus amistades, luego la propia mer tiene una amiga a quien su marido mmm, le es infiel recurrentemente... En el comienzo de la historia se habla de una muchacha que desapareció hace un año y uno de los personajes principales es la madre de esa joven que va permanentemente casi persiguiendo a Mer diciendo que no ha hecho por nada por encontrar a su hija. Además de todo esto, hay montones de personajes que van apareciendo y que son rápidamente retratados con una precisión asombrosa. Hay otro hecho que desata nuevas investigaciones y a Mer le colocan al lado a un listo, un detective que viene desde la central y que se supone es experto en este tipo de delitos. Es un poco así, figurín, un tipo como delicado, que en principio no parece que sea muy eficaz, pero bueno, si lo dicen en la serie será porque es así y se ponen a investigar. Por supuesto, Mer es un poco dada a, a hacer barbaridades, es un poco silvestre, se va por los ceros de Úbeda rápidamente. Y es curioso porque incluso en algunos momentos parece que va más allá de lo que pide su personaje. Por ejemplo, hay un momento en que esa, ese personaje que tiene un hermano drogadicto y demás le llama, oye, me ha robado otra vez el dinero, ella va, salta una valla y parece que se tuerce el tobillo. Ese, ese esguince no, no tiene ningún valor narrativo, así que suponemos que incluso le puso tanto entusiasmo que incluso ese esguince es real. De hecho, durante un tiempo sigue cojeando, pero ya digo, no tiene interés narrativo alguno. En cualquier caso, Kate Wislet, que ya digo, es una magnífica actriz, consigue apoderarse del personaje y nos presenta pues todas las peculiaridades y todos los sufrimientos y todas las malas leches. No esperéis humor en esta serie, no hay diversión, no hay forma de reírse. Todo es muy trágico, todo es tremendo, todo es incluso abrumador. Y estos son los personajes que le gustan mucho a Kate Wislet, porque puede hacer su particular repertorio de muecas, por decirlo de alguna manera, sin pasarse en ningún momento, con todo muy medido. 
Y bueno, mientras todo esto ocurre, pues de repente un día conoce a un individuo en un bar. Y claro, pues tiene los problemas de pensar que teniendo en cuenta sus características vitales, que es un poco bruta, ya decimos, que no es nada amable y demás, pues esto no puede funcionar. Y lo dejo ahí en el comienzo del primer capítulo. Las virtudes que tiene como película, como serie, no cae en ningún momento en la repetición. Y no se empeña en alargar las situaciones, ni en alargar las secuencias. Cada cosa dura lo que tiene que durar. Y cada eh, secuencia prácticamente tiene un giro, grande o pequeño, dentro de la narrativa general. Está perfectamente medido, son episodios de 55 minutos aproximadamente, ya digo 7 en total, y están perfectamente calculados para tener al espectador permanentemente en vilo. De hecho, es una de las pocas series que yo he visto semanalmente, porque estaba muy interesado en saber qué iba a ocurrir en el capítulo siguiente. Está muy bien filmada, ya digo, está muy bien interpretada y esto es importante para que los personajes tengan credibilidad y está muy bien guionizada, que es algo que a veces olvidamos. Nos olvidamos de la importancia del guión y eso a veces nos lleva pues, a ver productos que no están a la altura. Insisto, no hay repeticiones, no hay alargamientos, es casi podríamos decir la super serie. No es la primera vez que esto ocurre, nos hemos encontrado con series muy interesantes, pero parece que en los últimos tiempos ese afán por prolongar y hacer más episodios pues nos ha llevado a cierta repetición y a cierto aburrimiento. No es el caso de Mel of Town, que es una serie estupenda y que nos ha llevado a pensar justamente en las mujeres policía, que siempre les ha habido en, en un género predominantemente masculino, pero la verdad es que hasta los años 70 no eran las protagonistas. Podríamos mencionar incluso un precedente en las novelas de Ed McBain, en las del Distrito 81, donde los personajes masculinos son evidentemente más importantes y más numerosos, pero sí hay algunos personajes femeninos que en algunas de las novelas investigan determinados casos. Y cuando llevaron la serie al cine, en los años 80, pues además de Bar Reynolds, como Carela, el jefe del tinglado, el detective más carismático y representativo de, el, de esta comisaría, pues por ejemplo Raquel Welch, una actriz importante en su momento, interpretaba a una de las policías que se hacía pasar por prostituta en algunos momentos para conseguir pillar al tío que está matando prostitutas. Y bueno, pues esto es algo que ocurre bastante frecuentemente en la primera serie que tiene como protagonista a una mujer policía y que no os lo vais a creer, pero justamente tiene el título de La Mujer Policía. La Mujer Policía es una serie presentada en el año 1974 y duró cuatro temporadas, 91 episodios, hasta el año 78. La actriz protagonista es Angie Dickinson, que había tenido grandes papeles en películas como Río Bravo, Código de Lampa y un montón de películas, quizá no excesivamente remarcables, pero tenía una fama. Incluso después de La Mujer Policía protagonizaría alguna otra película como Vestida para Matar, de Brian De Palma, donde tiene un papel importante. Pero en ese momento, en el año 74, no estaba en su mejor racha. En cualquier caso, le ofrecieron esta serie porque en los años 70 habían empezado a aparecer las mujeres como protagonistas de algunas películas eh, más o menos relacionadas con el mundo de la violencia. Por ejemplo, en, en esto que se llamó Blasprotation, es decir, eh, la serie de películas y series televisivas que se hicieron para tener, eh, captar, poder captar al público afroamericano, pues eh, algunas protagonistas eran femeninas. Por ejemplo, eh, ocurre en el caso de Cleopatra Jones, que interpretaba a Tamara Dobson en un par de películas. Es cierto que esta no era una película, una um, mujer policía, pero era un agente secreto. Y luego estarían la serie, las películas protagonizadas por Pam Grier, que más tarde sería la famosa Jackie Brown de Tarantino, y que se titulaban Coffee, Seguramente por Ataúd Johnson, había dos personajes de Chester Himes que también aparecieron en películas cuando esto de la exploitation, como por ejemplo Algodón en Harlem, que se llamaban Ataúd Johnson y Sepulturero Jones. Ataúd es Coffin, bueno, pues este Coffin seguramente era en homenaje a este personaje, y otra más llamada Foxy Brown. 
también como nombre tiene la cosa, no por el apellido que luego aparecería en Jackie Brown, sino por lo de Foxy. Bueno, pues estas películas son un poco antecedentes de la mujer policía. Entonces decidieron hacer la serie de... protagonizada por Angie Dickinson y la cosa funcionó, funcionó fantásticamente y ya digo, durante cuatro temporadas. ¿En qué consistía? Pues era una especie de mmm, policía que salía a hacer trabajo de campo y que siempre acababa disfrazada, pues como en el caso de Raquel Welch en lo del Distrito 81, pues eh, convertida en una prostituta para pillar a algún individuo que estaba atentando contra ellas, aparecía haciendo de striptease aparecía haciendo personajes disfrazados para que al final se quitaba la peluca y se acaba la pistola. La verdad es que no es una serie muy destacada, pero tuvo la virtud de ser la primera en la que una mujer era protagonista. En esta línea podríamos hablar también de la mujer biónica, que era la consecuencia del éxito de El hombre del billón de dólares, protagonizada por Lee Myers, y que bueno pues tuvo esa especie de de feeling que, que se pegaba a esto. Eh, por otra parte, había otra serie relacionada eh, con la Black Exploitation, como era Get Christy Love, que protagonizaba, bueno, apareció en una película y también en una serie en el año 74, la protagonizaba Teresa Graves, y la verdad es que funcionó durante 23 episodios, pero no fue más allá. Y aquí tendríamos casi lo que ocurrió en los años 70 para que las mujeres se sumaran a la interpretación de personajes policías o, en general, en películas más o menos violentas. Las siguientes serían dos policías que se llamaban Cagney and Lacey y salieron a la luz en el año 82 y estuvieron durante seis años ocupando la pantalla con un gran éxito. Por una parte teníamos a Christy Cagney y por otra a Mary Beth Lacey, que eran dos personajes muy diferentes. Una era una ama de casa, preocupada por llevar adelante los estudios y la educación y el cuidado de sus hijos, y por otra parte, la otra intérprete, pues era la, el otro personaje, era un poco más casquivano, salía de juerga, bebía con los compañeros en plan así de camaradería y todas estas cosas. Lo curioso del caso es que, eh, mientras que a la primera la interpretó Tan Daly durante todos los episodios, 125 episodios, el papel de la segunda pasó por tres intérpretes diferentes. De hecho, el productor estaba empeñado en que Loretta Swift lo interpretara. Era los... Loretta Swift era la actriz que interpretaba, lo recordaréis si conocéis la serie más, a Morritos Calientes en aquella serie que ambientada en la guerra de Corea, que luego se hizo la película correspondiente. Bueno, eh, como no funcionó durante la primera temporada, colocaron a Meg Foster, que era una mujer muy rubia, muy aparatosa, y que a los productores no acabó de convencerles, porque necesitaban a alguien un poco más de contraste con el personaje de Time Daily. Y así apareció Sharon Gless, que es la que se quedó prácticamente durante el resto de temporadas, y la serie, ya digo, consiguió muy buenos resultados y grandes aplausos por parte de la afición. Pero yo creo que si hay una policía, policía conocida, reconocible fácilmente, es la protagonista de Fargo. Fargo, en principio, la película de los Cohen de 1996, y con protagonismo de Francis McDormand, interpretando a aquel personaje, Max de Gunderson, en esta película todo el mundo tenía apellidos eh, nórdicos y que estaba embarazada y que era una especie de teniente Colombo que iba preguntándose ella misma por qué diablos estaban pasando aquellas cosas. Además de que la historia era muy atractiva con ese tipo que está en la miseria y decide secuestrar a su mujer, bueno, contratar a unos individuos que secuestren a su mujer para pedirle un rescate a su suegro que no suelta un dólar y en consecuencia a él abandonar la mala situación en que se encuentra y luego la cosa se lía y si no sabéis de qué estoy hablando pues mejor porque podéis ver la, la película, pues lo cierto es que este personaje va a crear incluso un nuevo modelo de la investigadora que analiza las cosas con detalle, que se mete en jardines curiositos y que poco a poco va saliendo adelante. A Frances McDormand le dieron el Oscar en su momento y la verdad es que la película está muy bien. Mucho tiempo después, pero ya en 2014, se hizo una especie de adaptación para televisión, una serie 
que tenía algunos elementos de la película original de los hermanos Cohen, como por ejemplo una mujer policía un poco más albardada que la de Fargo, en principio, que luego se descubrirán muchas virtudes, y que a lo largo de la serie acaba embarazada. Aquí aparece más tarde, bastante más tarde, la serie es mucho más larga, bastante más cansina, pero está bien. Eh, al principio está todo centrado también, como en la película, en un tipo, en este caso un vendedor de seguros, que no acaba de arreglar sus cosas con su mujer... Eh, llega un momento en que la mata, luego es un spoiler pequeñito porque es también del principio y las cosas se van complicando. Y sobre todo aparece la figura gigantesca de un asesino, en Fargo eran dos eh, los que cumplían ese papel, pero en esta ocasión basta con Billy Bob Thornton haciendo esos papeles que a él le gustan tanto para atemorizar a todo el mundo. Se recorre el pueblo de arriba abajo, va dejando aquello lleno de cadáveres, mientras la policía va poco a poco mmm, tratando de averiguar qué diablos es está pasando ahí. Hay, por supuesto, una segunda temporada donde también hay una protagonista interpretada por Kristen Dance, pero en esta ocasión no es una policía, sino que es una empleada de un salón de belleza. Y, por supuesto, la historia es también eh, claramente policíaca y con algunas características de la serie. Y hay una tercera temporada donde aparece otra mujer policía en... En este caso, Carrie Kong, que interpreta a Glory Bugle y que, bueno, pues también tiene que aclarar las cosas. Parece que esa experiencia de la segunda temporada sin mujer policía no funcionó exactamente bien. Pero bueno, como pasa siempre en todas las series, eh, el material se va poco a poco deteriorando porque, entre otras cosas, ya hemos visto los originales que son francamente buenos. Y ya que estamos en este territorio de las series televisivas, vamos a seguir por ese camino. Vamos a empezar este repaso a las series televisivas con una serie titulada Prime Suspect que estaba protagonizada por Helen Mirren y que empezó en el año 91 y que nos presentaba al personaje principal, Jane Tennyson, que investigaba cosas. La verdad es que, a pesar de que no son muchos episodios los que se han presentado esta serie, ha ocupado bastante tiempo porque empezó en el 93 y se prolongó hasta el año 2010 con diferentes temporadas pero razonablemente cortas, de manera que no eran muy largas. Helen Mirren es también una de esas actrices capaces de transmitir mucha potencia a su interpretación y la cosa quedó muy bien. Lo curioso es que, tiempo más tarde, en el año 2017, se ha creado una precuela eh, contando, digamos, las primeras andanzas del personaje de Jane eh, Tennyson. Y, bueno, pues la cosa... Funcionó también durante una temporada, pero tampoco fue muy allá. Pero la serie es muy recomendable. Podríamos entrar en el territorio de las series de ley y orden, que tienen ya no sé cuántas franquicias diferentes. Es un poco como CSI, que al final no sabes si... Por cierto, en CSI también hay bastantes mujeres investigadoras, aunque en líneas generales los jefes de la investigación siempre son hombres. Bueno, pues ahí está Miami, ahí está Las Vegas, ahí está Nueva York... En CSI, ¿eh? Bueno, pues en Ley y Orden también hay diferentes subtramas. Una de ellas, en el sentido de que tiene importancia desde el punto de vista de la protagonista, empezó en el 93 y terminó en 2010. Y se hace referencia al precinto 27 de la ciudad de Nueva York, donde la protagonista está interpretada por una actriz llamada Ace Epata Mackenson y que durante un montón de años casi ha llegado a batir el récord. Bueno, la serie ha batido el récord de serie más larga, pero esta mujer interpretando a esta policía casi ha llegado a batir el récord de, de personajes durante más tiempo en una serie. Bueno, la verdad es que la serie está muy bien, y al mismo tiempo hay otra serie, otra subserie, que es la unidad de, de víctimas, que tiene a otra actriz como protagonista, que es Mariska Hargitay. Mariska Hargitay es hija de James Mansfield y de Mikker Hargitay. James Mansfield fue una rubia que en los años 50, 60, eh, trató de emular a um, Marilyn Monroe. Y la verdad es que no le salió. Murió trágicamente en un accidente, se casó con un, un Mr. Universo, el mencionado Hargitay, y de ese matrimonio nació Mariska Hargitay. 
Ella interpreta a un personaje, la unidad de víctimas especiales, desde el año 99 hasta hoy mismo. Y esta sí ha batido el récord correspondiente al personaje más longevo y a saber dónde puede acabar. Eh, interpreta a un personaje llamado Olivia Benson, que bueno pues ha envejecido con la actriz desde que tenía treinta y tantos años hasta los cincuenta y tantos que tiene ahora y durante todo ese tiempo ha sido la persona cabal que siempre ha estado en la investigación y sobre todo en el cuidado de las víctimas especiales que, de las que hace gala el título de esta rama de la serie Ley y Orden que ya digo, ya es la serie que ha batido los récords de permanencia en antena a través de diferentes ramificaciones. Bueno, luego tenemos una serie bien conocida como es The Closer, donde la protagonista Kai Sedgwick pues interpreta a la subjefa de una división de Los Ángeles, de la policía de Los Ángeles. Lo cierto es que ella interpreta a una investigadora durante siete temporadas, entre 2005 y 2012, y fue una de esas uno de esos personajes que sienta carácter porque es un personaje en ocasiones desagradable. Es una mujer muy dura, una mujer que no tiene paciencia, una mujer que pone las cosas claras inmediatamente y pone firmes a los eh, empleados masculinos y la verdad es que fue modelo para otros trabajos posteriores. Lo curioso del caso es que tantos años más tarde ha habido también una especie de secuela eh, con una serie titulada Crímenes Mayores donde ella ya no está y la intérprete, la protagonista es Mary McDowell a partir de 2015 no es tan dura, no es tan tremenda como Kira Sedgwick pero también la serie está muy bien tenemos a Gillian Anderson que fue coprotagonista de lo, del Expediente X durante tantos años y que en una serie que duró durante tres años una serie de capítulos titulada The Fall, contaba como una policía de Inglaterra es destinada a Belfast porque hay allí un asesinato eh, con muy parecido a otro que ella investigó tiempo atrás. Y entonces se desplaza y lo bueno de la serie no es solo que haya una investigación del de, de asesinato, por cierto que se sabe perfectamente quién es el asesino eh, desde el principio y es el juego del gato y el ratón para ver quién puede a quién. Eh, decía que además el interés está en el traslado de un personaje de, una, de un determinado ámbito a otro lugar donde no se siente como pez en el agua. Los 17 episodios, la verdad es que dieron para mucho y ha funcionado bastante bien. Casi podríamos mencionar aquí a la protagonista de Watchmen, a Regina King, que interpreta a una policía de día y a una superheroína de noche. Pero para eso ya tenéis el vídeo Todo Watchmen, donde se explica absolutamente todo, no solo de esta serie televisiva, sino también de la película y de la colección de cómics y de las precuelas y de las secuelas de todo esto. Así que lo dejaremos ahí. Vamos a Happy Valley, el Valle Feliz, que en 2014 presentó a eh, Ser Alan Casay interpretando al principal personaje de esta serie que se sale de lo habitual porque no se desarrolla en una gran ciudad con los delitos habituales en este tipo de cosas, sino que ya en esta ocasión es un poco más campestre al estilo de Fargo, pero con otras connotaciones y un rollo, yo diría que menos humorístico que el de Fargo, que tiene mucha carga de diversión en ese sentido. Después tenemos El Finest, que se iba a titular L.A. Bad Girls porque es un spin-off de Bad Boys. Bad Boys es el título original de las películas aquí conocidas como Dos Policías Rebeldes. O sea, eh, Will Smith y Martin Lawrence haciendo el bárbaro por el mundo, reventando coches y cosas por el estilo. Bueno, pues en esas películas había un personaje interpretado por Gabriel Union y ese personaje, junto con una compañera fue eh, trasladado a la pequeña pantalla. Jessica Alba es la actriz que se hizo cargo del segundo papel, pero lamentablemente la serie solo ha durado dos temporadas. Mm, hay quien achaca el relativo fracaso al hecho de que no es una serie tan bien cuidada como las películas de los dos protagonistas masculinos 
y que incluso ya estaba como medio avanzado ya la tercera temporada, pero decidieron cancelarla porque la cosa no iba mucho más allá. En cualquier caso, hicieron 26 episodios, no está mal, pero ahora que estamos acostumbrados a que las series duren muchas, muchas temporadas, esto parece razonablemente poco. Y terminaríamos esta parte con Line of Duty, o sea, la línea del deber, que es una... Cuenta la historia de una investigadora que se dedica a asuntos internos. Es decir, un doble problema, el de investigar algo e investigarlo en el propio territorio de los policías. Una mujer investigando a hombres y eso evidentemente crea muy mal ambiente en esas comisarías que ya digo tienen un ambiente muy muy masculino. Y en consecuencia, bueno, pues hay dificultades y hay que salir adelante, pero es una serie muy recomendable. Esto nos llevaría a una serie como Los Misterios de Laura, que hicieron en Televisión Española y que tiene una curiosa historia que pasamos a comentar. Los Misterios de Laura es una serie producida por Televisión Española con protagonismo de María Pujalte. Nació como un personaje que era mitad Jessica Fletcher, mitad el inspector Colom Colombo. Inspector, sí, era inspector. Bueno, en cualquier caso, el individuo reflexivo que va como mirando las cosas al despiste y de repente dice, oye, y aquí no tendría que haber, y así investiga las cosas. La verdad es que es un personaje bastante tópico, pero que cayó muy en gracia y la primera temporada se saldó con un gran éxito. Así que María Pujalte y el resto de los protagonistas eh, fueron contratados rápidamente para seguir con las historias, con, entre ellos estaba Fernando Guillén Cuervo, que era el jefe, y el ex marido de la propia Laura del título, Laura Lebrel, que era el nombre completo del personaje. Bueno, pues hicieron una segunda temporada, es una serie amable, sin grandes cuestiones, ni morales, ni filosóficas, ni políticas, ni sociales, ni nada. Está más cerca de las novelas de Agatha Christie que de la novela negra. Hizo una tercera temporada, también con un gran éxito, y de repente vendieron los derechos para que fuera adaptada en Estados Unidos también en Italia y también en Rusia. Bueno, pues al final decidieron que, puesto que los americanos habían hecho una adaptación razonablemente cercana y razonablemente buena, para que se iban a gastar el dinero en una cuarta temporada, decidieron comprar los derechos de la serie estadounidense, que originalmente, insisto, era española, y los pusieron ahí y se quedaron tan anchos y así acabó momentáneamente la historia de los misterios de Laura. Ahora parece que vuelve de nuevo, han hecho una película o un telefilm más largo de lo normal que puede ser el anuncio un número cero de una nueva temporada, pero eso no está asegurada en el momento en que comento esto. Podría ser, pero no hay nada asegurado. Ya digo, igual no es para volverse loco de entusiasmo, pero la serie está bien. Lo cual nos llevaría a otros detectives mujeres, como Amaya Salazar, la protagonista de la trilogía del Baztán, de Dolores Redondo, que sentó las bases de una nueva forma de ver el mundo de, de la investigación. Dolores Redondo, que es guipuzcoana, pero que conoce muy bien el Baztán Navarro, situó allí a Amaya Salazar, que luego en cine... Eh, consiguió un razonable éxito gracias a la interpretación de Marta Etura las tres novelas de la trilogía del Baztán se han llevado al cine con, con un éxito relativo y la verdad es que la trilogía del Baztán ha funcionado tremendamente eh, a nivel libro incluso la propia Dolores Redondo escribió una precuela con la misma Amaya Salazar y ya digo, cada vez que Amaya Salazar aparezca en un libro tendrá mucho éxito Anteriores a ellos son Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro, que son dos miembros de la Guardia Civil creados por Lorenzo Silva en su momento. La verdad es que aquí hablamos de Virginia Chamorro como si estuviera en igualdad de condiciones con Bevilacqua, pero no es cierto. En líneas generales, en lo que yo conozco, el personaje de Bevilacqua es más importante, aparece más veces, lleva mayor peso en la investigación. Y esto ha ocurrido a lo largo de nueve novelas y dos volúmenes de cuentos. En ocasiones se ha llevado a la pantalla. Por ejemplo, se hicieron eh, una adaptación para televisión, con la que no pasó demasiado, y también se llevó al cine en películas como El alquimista impaciente, 
eh, donde los protagonistas eran Roberto Enríquez e Ingrid Rubio, y también con La niebla y la doncella, donde los protagonistas eran King Gutiérrez y Aura Garrido. La verdad es que no son películas muy llamativas, pero también el libro la cosa funciona muy, muy, muy bien. Por otra parte tenemos a Alicia Jiménez Bartlett, que ha escrito 12 novelas sobre su personaje Petra Delicado, que va con Fermín Garzón, su ayudante, que en la pequeña pantalla fueron Ana Belén y Santiago Segura. Son unas novelas interesantes, no te van a quitar el sueño, no van a, a evitar que te duermas en un determinado momento, pero leerlas es muy agradable y está muy bien. Incluso la última, que se titula Sin muertos, le ha servido a la autora para hacer una especie de autobiografía y contar la vida de Petra Delicado eh, fuera de la policía, anteriormente a la policía. Está muy bien. Bueno, además de eso, tenemos a Rosa Rivas, que es una creadora de personajes a chorro. Tiene a Cornelia Weber Tejedor, que es una policía medio española, medio alemana. Ella vive en Alemania y escribió varias historias con este personaje. Luego creó otro personaje en connivencia con una autora alemana, que era una periodista en los años 50 en el franquismo y escribió ahí esa trilogía que, que a mí particularmente me gusta mucho y luego incluso últimamente ha creado una agencia de detectives familiar donde está por una parte el matrimonio de los padres y tres hijos, dos hijas y un hijo que protagonizan dos novelas. Hasta el momento han protagonizado dos novelas pero yo creo que la, la serie va a seguir adelante y la verdad es que leer a Rosa Rivas también está muy bien. Tenemos a Susana Rodríguez Lezaun que creó una trilogía en principio protagonizada por David Vázquez y que después de escribir una novela ambientada en Estados Unidos con protagonismo femenino, una bala con mi nombre, ha comenzado una nueva trilogía con Bajo la piel y el protagonismo de Marcela Piel de Lobo, que es un personaje verdaderamente duro y tremendo. Y la primera novela también de esta serie está muy bien porque Susana es una gran escritora. Después tendríamos a Carmen Mola, de la que ya he hablado en un vídeo, así que no insistiré más, y su personaje Elena Blanco. Eh, Men María se acaba de publicar un libro donde también la protagonista es una mujer, en este caso Guardia Civil, y tiene que investigar un caso que se remonta en el tiempo. Es una novela también interesante. Tenemos, por ejemplo, a María Oruña, que es otra de las novelistas que nació en la estela de Dolores Redondo. De hecho, su personaje principal se llama Valentina Redondo. Le puso ese apellido como homenaje a la que ella considera que fue quien impulsó este tipo de novelas. Y ha protagonizado tres novelas de María Oruña, seguramente volverá más adelante. Podríamos mencionar a Rosa Montero y su Bruna Husky, porque tiene la característica de que ocurre en el futuro, en un mundo distópico, y la verdad es que es peculiar porque la protagonista es una especie de punky, pero no es estrictamente una policía, una, es una detective, pero no es una policía. Así que la dejaremos un poquito al margen. Lourdes Ortiz... Tiene también una investigadora muy interesante a partir de Picadura Mortal y la verdad es que voy rápido porque habrá que terminar esto rápidamente. Sin duda alguna estáis pensando en Antonia Scott, porque Antonia Scott es uno de los personajes fetiche de Juan Gómez Jurado que la ha tenido como protagonista en una trilogía, pero de Juan Gómez Jurado también habló en el vídeo correspondiente, así que no entraré en más detalles en este caso. Eh, podríamos hablar también de Norma Forrester, eh, que ha creado a Teresa Solano en la novela Negras Tormentas y que, bueno, pues le ha permitido salir adelante con una investigadora interesante y a Berna González Arbur con María Ruiz que es otra investigadora a tener muy en cuenta. Como veis, hay aquí un montón de sugerencias. Podríamos hablar de las investigadoras nórdicas, pero solo mencionaré a Lisbeth Salander porque yo creo que esta es fundamentalmente eh, quien va a crear a las detectives. A pesar de que ella no lo sea, ella es una hacker que es contratada por un policía 
para investigar a partir de los hombres que no amaban a las mujeres, de Stig Larsson, eh, lo cierto es que acabó convirtiéndose en la estrella de la trilogía y lo que más tarde se ha escrito, sobre todo más tarde, ya una vez muerto Stig Larsson, que ha tenido continuación con, con más novelas. Y ahí hay también un foco de de aparición de un montón de mujeres en diferentes grados, por, creadas por diferentes autoras y autores también, que son interesantes. Pero tampoco debemos olvidar que en la novela nórdica de momento son más abundantes y famosos los investigadores masculinos. Demos tiempo al tiempo para ver si poco a poco se van equilibrando las cosas. Bueno, este ha sido un repaso apresurado sobre las mujeres eh, policías, pero que venían a cuento de la serie Mail of uh, East Town, que es una serie que acabamos de ver, que está ahí en HBO, que acaba de terminar en HBO y que ya os he recomendado al comienzo, así que no insistiré. Ahí queda la recomendación y también todas estas recomendaciones de novelas, series y películas que hemos hecho en nuestro vídeo de hoy. Volveremos próximamente. Aquí estaremos. Hasta pronto.